ОКБ имени Яковлева и корпорации «Иркут» представляют новый учебно-боевой самолет Як-130. Самолет выиграл тендер, проведенный военно-воздушными силами России и является основной частью перспективного учебно-тренировочного комплекса УТК «Як», заказанного ВВС Российской Федерации. Самолет предназначен для обучения и подготовки летного состава современных и перспективных боевых самолетов. Он необходим в летных училищах, центрах боевого применения и переучивания летного состава для подготовки экипажей на конкретный тип самолета. В строевых частях Як-130 может использоваться с целью поддержания навыков пилотирования и боевого применения для сохранения ресурса основного парка. Также планируется использование Як-130 в качестве легкого боевого самолета. Благодаря возможности подвески различных типов вооружения, Як-130 может быть использован для боевого применения по наземным и воздушным целям, в локальных войнах и вооруженных конфликтах малой интенсивности. Самолет Як-130 представляет собой двухместный моноплан классической схемы со среднерасположенным стреловидным крылом и двумя турбореактивными двухконтурными двигателями. Развитые наплывы перед крылом, механизация крыла, компоновка оперения и воздухозаборников дают возможность устойчивого управляемого полета на углах атаки до 40 градусов. Большая тяга вооруженность обеспечивает самолету высокие установившиеся маневренные перегрузки, прекрасные взлетные характеристики и скороподъемность. Аэродинамическая схема, характеристики силовой установки и систем самолета позволяют осуществлять полеты практически на всех режимах, свойственных современным и перспективным боевым самолетам. Благодаря превосходным летно-техническим характеристикам Як-130 способен выполнять все основные маневры боевых самолетов четвертого и пятого поколения. Компоновка самолета и современная бортовая система контроля обеспечивает высокие показатели эксплуатационной технологичности и надежности Як-130. Ресурс самолета составляет 10 тысяч летных часов, что эквивалентно 20 тысячам посадок. Як-130 рассчитан на срок эксплуатации 30 лет. Наличие вспомогательной силовой установки с электрическим генератором, бортовая кислорододобывающая установка, практически безрасходная пневмосистема и развитая бортовая автоматическая система контроля состояния оборудования и систем обеспечивают возможность автономного базирования самолета. Закрывающиеся при движении по земле створками воздухозаборники двигателей, шасси с грязезащитным щитком на носовом колесе и высокие взлетно-посадочные характеристики обеспечивают возможность эксплуатации самолета с небольших неподготовленных аэродромов. Репрограммируемая полностью цифровая электродистанционная комплексная система управления выполняет также функции автоматического управления и активной системы безопасности полета. Она позволяет в учебных целях изменять характеристики устойчивости и управляемости в зависимости от типа имитируемого самолета. Возможность репрограммирования системы управления Як-130 позволяет подготовить летчика к самостоятельному вылету на основных российских и зарубежных истребителях четвертого и пятого поколений, таких как Су-27 и Су-30, МиГ-29, Ф-15, Ф-16, Ф-18 и Ф-35, Рафаль, Мираж и другие. На самолете Як-130 установлен полностью цифровой комплекс оборудования с дублированным вычислительным ядром и мультиплексными каналами информационного обмена. Обе кабины Як-130 оснащены электронной индикацией, построенной на трех жидкокристаллических дисплеях размером 6 на 8 дюймов, полностью заменяющие электромеханические приборы. В кабине курсанта установлен коллиматорный авиационный индикатор и нашлемная система целеуказания. 
Комплекс бортового оборудования обеспечивает эффективное решение боевых задач и позволяет применять различные виды авиационного вооружения, в том числе и управляемое высокоточное оружие класса «Воздух-воздух» и «Воздух-поверхность». Девять точек подвески позволяют самолету нести до трех тонн полезной нагрузки. Управляемое и неуправляемое ракетное, бомбовое и пушечное вооружение. Подвесные топливные баки, контейнеры с системами наведения, разведывательные аппаратуры, средствами радиоэлектронного и инфракрасного противодействия. Первый летный прототип, самолет-демонстратор Як-130Д, был построен на опытном заводе ОКБ имени Яковлева в 1996 году. Як-130Д совершил более 400 полетов. В 1999 году он успешно прошел совместные летные испытания с участием специалистов и летчиков-испытателей ГЛИЦ ВВС. Подтвердив правильность выбранной концепции самолета, его аэродинамической схемой и облика основных систем. Первый полет самолета серийной конфигурации состоялся 30 апреля 2004 года. Серийное производство самолетов Як-130 развернуто на Нижегородском авиастроительном заводе Сокол. Возможно размещение дополнительного производства и осуществление широкой кооперации с другими серийными заводами корпорации «Иркут». Учебно-тренировочный комплекс на базе Як-130 позволяет провести полный цикл обучения летчика. Помимо самолета Як-130, в состав комплекса УТК Як входят учебные компьютерные классы, процедурные, пилотажные и специализированные тренажеры, а также поршневой учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки типа Як-52М или Як-152. Важной особенностью комплекса является единое методическое и программное обеспечение и единый центр управления учебным процессом. Создана система интегрированной логистической поддержки. Самолет Як-130 по основным техническим, эксплуатационным и экономическим характеристикам и по учебной эффективности значительно превосходит существующие зарубежные учебно-тренировочные и учебно-боевые самолеты, такие как Л-39, К-8, Альфа-Джет-Е, МБ-339, Хок МК-60 и МК-100. Як-130 обладает значительным экспортным потенциалом, который определяется необходимостью замены парка самолетов по выработке ресурсов и повышенными требованиями к уровню подготовки летного состава для самолетов 4-5 поколений. Самолет Як-130 отличают совершенная аэродинамическая схема, высокая тяговооруженность, большая полезная нагрузка и развитый комплекс бортового оборудования с открытой архитектурой. Самолет позволяет решить самый широкий круг задач. Концепция самолета Як-130 — позволяет с минимальными доработками создать на его базе различные модификации. Легкий ударный самолет. Легкий многоцелевой самолет. Самолет-разведчик. Самолет-постановщик-помех. Палубный учебно-тренировочный самолет. На Як-130 предусмотрена установка системы дозаправки топливом в полете. 
Это позволит существенно расширить возможности обучения и боевого применения самолета. Открытость самолета к различным модификациям, а также сравнительно невысокая стоимость Як-130 делают его весьма привлекательным и для заказчиков, что подтверждается растущим интересом к самолету военно-воздушных сил ряда стран. Анализ экспортных возможностей Як-130 и состояние мирового парка учебно-тренировочных самолетов показывает, что потенциальный рынок сбыта может составлять более тысячи самолетов. Thank you.